todo lo que comemos, hacemos, decimos, va a afectar la parte física, la parte mental, la parte emocional a fuerzas. Lo sensible me va a mostrar lo que me hace sentir bien. Cuando yo tengo dolor y me hablo al dolor, voy a aprender a descubrir lo que está en mi dolor. La medicina está dentro. Explorar la eroticidad del cuerpo físico sin poner barreras, ¿no? Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos bien, bien equivocados, caray. Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. ¿Alguna vez te has preguntado si estás usando tu energía, tu fuerza vital correctamente? Y en el diseño humano, que es un sistema que combina astrología, y ching y la cabala, más el sistema de chakra, hindu brahman y física cuántica, este nos muestra cómo estamos construidos, cuál es nuestro diseño esencial y nos da una guía poderosa para el autodescubrimiento y la aceptación radical. Y te ayuda a acceder a tu conciencia y te da las herramientas para tomar decisiones más alineadas con quién eres y que todo empiece a fluir mucho mejor. Si estás interesado en tener tu sesión, ve ahora a mi página carinavelasco.com y descubre más de ti con este método que realmente es maravilloso. Y qué gusto me da que nos acompañen el día de hoy en este podcast porque vamos a hablar de un tema muy pedido por todos ustedes. Así que gracias por el inbox que me mandan a mi Instagram Cari Velasco y a Facebook donde me piden eh, pues que se hable de ciertos temas. Y en esta ocasión quise hablar de la meditación porque ustedes lo pidieron. Y más que solo invitar a un experto, quise invitar a un amigo que conozco desde hace muchos años que vive en meditación. No conozco a una persona tan devota y que en realidad sea congruente con esta práctica de la forma que lo hace Enrique Fernández. Y Enrique es un yogi, un científico dedicado a la investigación directa y el estudio de la ciencia del yoga y vive su vida a través de la meditación y el autoconocimiento y así guía, enseña y acompaña a otros en su propio viaje de autodescubrimiento para lograr la integración de la vida diaria en la espiritualidad. Lo pueden seguir en Instagram, enrique-fedes. Comenzamos. Pues qué gusto estar aquí con Enrique, pues hablando de este tema de la meditación. Y vamos a hablar muy profundo acerca de esta pues digamos que disciplina espiritual que pues nos ha alegrado tanto nuestras vidas y nos ha hecho seres mucho más conscientes. Pero Enrique, platícanos un poquitito cómo, cómo te acercaste a la meditación, cómo fue, eh, digamos, que tu desarrollo espiritual y, y cómo iniciaste y cómo has construido esta práctica con tantos años. Bien, gracias, Cari. Eh... Mi historia fue hace, empecé, hace casi 15 años cuando, cuando me enteré que iba a ser papá. Se despertó en mí como esta, estas ganas de, de ser más coherente con la vida y de poder vivir mi vida de una forma que hiciera sentido con eso que creía o pensaba de, del mundo. Y, y apareció la meditación un día... Un día sentí, en, estaba en un viaje de trabajo, eh, yo antes me dedicaba a los negocios y, y hacía otro, otro tipo de cosas con mi vida, y encontré a alguien en un, en un, en un lugar de, de trabajo y, y sentí que algo me tenía que decir y cuando pregunté me dijeron, ah, pues vengo regresando de un retiro de meditación. Y fue un mensaje como muy claro de, ok, tengo que ir. Y fue lo primero que hice fue irme a meter a un retiro de Vipassana de 10 días y en ese momento cambió mi vida completamente. La primera vez que empecé a meditar eh, pues fue una experiencia intensa porque fueron 10 días en silencio, sin moverte, 14 horas de meditación diaria. Pero revolucionó algo adentro de mí, hizo que, que se reconocieran cosas y a partir de ahí tomé el, el hábito de meditar mínimo una hora y media al día, a veces 45 en la mañana y 45 en la tarde o a veces lo repartía de, de forma diferente y desde entonces no he dejado de hacerlo. Al contrario, se han ido como sumando sumando experiencias y, y fueron llegando diferentes maestros que fueron aclarando un poco 
el camino o empujándome a hacer otros ajustes para, para seguir quitando cosas del medio y poder sentarme a, a meditar cada vez con menos identificaciones. Oye, pero además, qué, qué rudo que tu primera experiencia fue el vipassana. Y para todos ustedes que escuchen esta palabra y que no sepan qué es vipassana, platícanos un poco eh, por qué fue el llamado de esta, tecna, de esta técnica en específico y por qué dijiste 10 días si nunca he meditado te fuiste con todo. <risa> <risa> eh, vipassana es, bueno, así se le conoce a una, a una técnica que se comparte del maestro Goenka y tiene centros en todo el mundo. Y es una organización muy bonita, dharma.org, por ahí se puede encontrar toda la información. Y comparten estos retiros de 10 días, son estandarizados, en todo el mundo es la misma grabación. Eh, hay algunas ya traducciones a otros idiomas para la gente que no habla inglés, pero normalmente se hace con, con unos audios de este maestro durante los 10 días te va llevando a, a conocer esta técnica además es muy bonito porque es una sola técnica los primeros tres días completamente enfocado en esa técnica para revelar la sutileza de la atención y una vez pasados esos primeros tres días te mete en un, en un viaje de mover la atención a través del cuerpo y va desarrollando en ti cierta, cierta determinación y cierta fuerza de, de atención sutil que puedes utilizar para ir más profundo eh, es súper lindo. Hay, hay mucha gente que, le, que les tiene un poco de respeto o hasta de, de resistencia porque son 10 días en silencio y, y sí, sí es intenso estar todo el día. No hablas, no escribes, no puedes ver a nadie a los ojos, no puedes hacer ejercicio, no puedes hacer absolutamente nada. La comida es restringida, solo hay desayuno y comida. Si es la primera vez que vas, te toca un poquito de cena. Si ya es la segunda o, o más veces que ha sido, ya no te toca nada más que una fruta y un té en la tarde. Entonces son, son muchos condicionamientos que van es un poco en contra de cómo vivimos la vida normal allá afuera. ¿no? Y, y eso es precisamente una de las cosas que ayuda a esta transformación. O a este Y pasan lo que quiere decir es insight. Eh, o esta, esta forma de revelar algo que viene desde adentro. Y en el budismo tradicional, no, no porque esto no lo sea, sino, sino en los caminos más tradicionales, se utilizaban ciertas técnicas de entrada, como para entrar a la meditación, y luego revelabas una técnica un poco más avanzada para empezar a revelar cosas más sutiles. Entonces este retiro es precioso. Si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, lo pueden hacer. El grupo que lo lleva aquí en México es, son preciosos, tienen su centro aquí en Valle del Bravo. Eh, y son retiros increíbles, son, son adonativo, entonces se prestan mucho para que la gente pueda hacerlo a su ritmo cuando es el momento para ellos. Y la técnica es poderosísima. Y es muy interesante porque mucha gente cree que la meditación es poner la mente en blanco y tú mencionaste una palabra clave que es la atención. ¿Qué es en realidad la meditación eh, y para qué nos funciona? Uy, qué bonita pregunta. Eh, sí, en realidad hay muchos mitos de la meditación. Uno de ellos, de los más comunes, es poner la mente en blanco. Eh, yo te diría, la mente... La mente es, un, es una herramienta valiosísima para, para el desarrollo de la, de la vida, pero su función nunca es estar en blanco. ¿no? La mente, su naturaleza es el pensamiento. Esto quiere decir que su chamba, para lo que fue contratada o diseñada, fue para producir pensamientos. Y si, si lo piensas así, no hay, un, no hay un lugar al que puedas referirte como ah mi mente habita en este lugar específico. Lo que es, es una máquina constante de producir pensamientos y estos van de forma lineal. Hay un pensamiento, nunca puede haber dos pensamientos al mismo tiempo. Podría parecer que sí, pero en realidad es un pensamiento seguido de otro pensamiento y pueden durar microsegundos, segundos o más de, o más de un segundo. Cuando empiezas a analizar y a entender el funcionamiento de la mente así, te das cuenta que entre pensamiento y pensamiento hay espacios. ¿No? como cuando piensas en los vagones de un tren que tienen un espacio entre vagón y vagón, o la distancia que hay entre coche y coche cuando tú ves una calle que de todas maneras está llena, o la distancia que hay entre personas caminando, o la distancia, incluso esto es un poco más sutil, pero el silencio o la pausa que hay entre palabras para poder hacer oraciones. ¿no? Cuando tú logras ver que, que la mente produce estos pensamientos que van de forma lineal y que hay un hueco, 
lo que tú utilizas es tu atención, no para que la mente esté en blanco, la mente va a seguir produciendo pensamientos, sino para que puedas entrar en ese espacio entre pensamiento y pensamiento y en ese hueco puedes ir mucho más profundo. Puedes ir como a ver qué hay en la pared, en la pared de atrás una vez que pasan los pensamientos. Entonces, el mito de poner la mente en blanco en realidad pues no es, porque nunca pones la mente en blanco. La mente está produciendo pensamientos, pero tu atención trasciende el pensamiento, que es muy distinto. Y cuando, cuando te refieres a trascender el pensamiento, es como conectarte con esta parte de ti, digamos que con tus espacios y tus silencios internos, o dejarle de dar poder a ese pensamiento, ¿cómo funciona en la meditación? Sí, son, es un poco de ambas, en realidad, y, y tu pregunta, y tu pregunta es, es, es muy atinada porque abre, abre la posibilidad de otra pregunta, que es ¿Desde dónde experimentamos la vida? ¿no? Porque a veces estamos tan casados con nuestra personalidad y con la idea de Enrique o de Karina o de cual, cual sea que sea el nombre. Y estamos tan acostumbrados a pensar en que todo el contenido de la mente nos define y somos nosotros. Que es un poco atemorizante el pensar qué pasa si trasciendo eso. ¿no? O sea, qué pasa si trasciendo esa idea de mí. Y en realidad la mente no es más que una herramienta que produce pensamientos pensamientos, pero hay un tú que ve el contenido de la mente, que tiene la capacidad de observarlo. Incluso pasa todo el tiempo. Te ha pasado cuando haces el amor, cuando estás haciendo ejercicio y entras en esto que, que, que mucha gente llama la zona, o cuando estás clavado en un arte y de pronto entras en un trance divino, eh, cuando ves un momento en la naturaleza, cuando alguna cosa te roba el aliento o de emoción o de gozo o de susto y de temor. Es como si la mente de pronto dejara de estar en primera fila. Esto es más o menos lo que sucede cuando estás a, en la puerta de un estado meditativo. La mente deja de estar en primera fila y tu atención va mucho más profundo. ¿Y tú crees que precisamente esa es una de las aversiones o las resistencias que tiene la gente en empezar a meditar? En principio es que tenemos un déficit de atención que es muy corto, que se desarrolla en la meditación y lo otro es dejarte de identificar con quién eres y, y a veces dejar ir quién eres pues nos da miedo porque sin eso qué somos. Entonces desde ese contexto, ¿qué te enseña la meditación? Que probablemente pues nos dé de una u otra forma ese miedito de entrar en esa, en esa disciplina o en esa práctica. Sí, totalmente. Y, y, y tocas tres puntos, tres puntos importantes que vale la pena separar. Uno es el déficit de atención. Otro es eh, esta identificación que puede haber y el temor que, que hay de desprenderte de, de, de esa identidad. Y la otra es como el para qué meditar, ¿no? Porque, porque hay mucha gente que, que de pronto llega y dice, híjole, es que yo medito y conecto cañón. ¿No? Y es como... Ok, está padre, la frase es muy bonita, es muy potente, pero ¿con qué conectas? ¿Y qué te hace pensar que algún día estuviste desconectado? ¿No? Y ahí cuando, cuando me, me ha tocado plantearle esto a alguien que, que sale de una meditación y es como, güey, no, me conecté, cabrón. Es como, ok, está padre que te hayas sentido conectado, pero ¿en qué momento te desconectaste? ¿O por qué crees que es un cable que se conecta y se desconecta? ¿No? Porque tu naturaleza siempre está ahí. Lo que va y viene es otra cosa, es tu atención o es esta personalidad, pero en realidad tú siempre estás conectado a eso que eres. Entonces, el déficit de atención viene, viene de ahí. Estamos muy acostumbrados, desde que somos muy pequeños, e incluso creo que a nosotros nos tocó todavía menos, pero las generaciones más chiquitas, por ejemplo, mi hijo, sus amigos o, o la gente que viene detrás, están sobreestimulados y, y, y la atención es todo un trip ¿no? para ellos. La meditación lo que va haciendo es que te va enseñando a poner tu atención en el objeto que hayas seleccionado. Y entonces, aquí es otra de las, de las aversiones que mucha gente le entra, que dice, se sientan la primera vez y dicen, güey, no, no pude, mi cabeza no paró, o mi cuerpo no paraba de doler, o yo no puedo aguantar esa postura tanto tiempo. Y te das cuenta que la meditación es un entrenamiento donde el objetivo es, hay un sujeto, que eres tú, hay un objeto que tú eliges, 
el que vaya a ser tu objeto de meditación. Puede ser un objeto externo, un canto, la respiración o algo interno. Y el constante ir y venir de tu atención sobre el objeto es lo que hace que te disperses. Entonces, cuando tú te das cuenta que te dispersaste y regresas tu atención a ese objeto una vez, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, las veces que sea necesario, lo que estás haciendo es entrenarte a regresar tu atención como una mira al objetivo, que es tu objeto de meditación. Con el tiempo esto se va haciendo más sencillo y vas entrando en estos lugares donde si pones tu atención en un lugar, ahí se queda. Pero al principio es un proceso natural que, que la misma actividad de la mente se quiera llevar tu atención porque estás muy acostumbrado a estar estimulado por los sentidos hacia afuera o por la mente en su actividad. Entonces es, eso hace muchísimo sentido porque es, es de eh, esta tensión dispersa a esta tensión en un solo objeto y al disipar menos, digamos, que mi atención y mi energía es donde puedo ir más adentro de mí y empezar a descubrir qué es lo que realmente está pasando. Tú mencionaste algo acerca del cuerpo. Quiero ir un poquitito ahí. ¿Por qué se necesita uh -huh. tener una postura específica para meditar? Porque siempre me lo he preguntado. ¿Por qué no se puede meditar caminando? ¿Por qué tienes que estar erguido con las piernas cruzadas? ¿Hay alguna explicación tú que te dedicas a la ciencia del yogi que nos puedas decir para qué es importante esta postura? Sí, y este es otro de los grandes mitos. Eh, y, y tiene, como casi todas las ciencias místicas, tiene diferentes niveles de entendimiento. Lo primero que te diría es Claro que se puede meditar de otras formas que no se ha sentado en posición de loto al piso y con la espalda erguida. Hay tradiciones, eh, los jainistas, por ejemplo, meditaban de pie, ¿no? Incluso este, sus imágenes sagradas son sus gurús o sus maestros en una posición eh, de pie en plena y absoluta meditación. Hay meditación caminando, el budismo tiene muchas ramas, no solo el budismo, el cristianismo, el judaísmo, hacían mucha meditación de pie. La parte mística del Islam medita mucho en movimiento, ¿no? los derviches están girando y entran en estados de meditación profundo. Hay meditación acostada, esta no es tan recomendada para quien empieza porque necesita un mayor nivel de profundidad y de atención para no caer ante el sueño. Puedes meditar sentado en una silla si el, si el cuerpo físico no da para la postura en el, en el piso. Se puede meditar perfectamente en una silla, en un, en un sillón. Hay ciertas maneras de, de hacerlo. Eh, esto, ahorita que terminemos, te puedo compartir dónde, dónde enseño estas cosas y dónde explico justo cada uno de estos pasos y cómo hacerlo. Eh, y lo más tradicional es ver esta imagen del yogi sentado el yogi o el buscador, ¿no? porque ha pasado en muchísimas tradiciones, sentado al piso, piernas cruzadas, en, en posición de loto o medio loto, y sí que hay una razón de esto. El cuerpo es como una antena. El cuerpo percibe un montón de, de energías. Tenemos un montón de poros, y adentro del cuerpo existen 72.000 canales energéticos. A estos en, en yoga les conocemos como nadis. Cada una de estas salidas o de estos, vamos a pensar que son como unos tubitos energéticos que están ahí y tienen una salida dentro del cuerpo. Cuando tú los acomodas de cierta posición, la energía dentro de ti, el prana, se mueve de diferentes maneras. Y a lo mejor no me voy a clavar tanto porque no sé, ¿no? la gente que nos escucha qué tan clavada esté con esto. Si a alguien le interesa, me encanta hablar de estas clavadeces. Pero depende cómo acomodes el cuerpo esos circuitos internos empiezan a generar un movimiento y la repetición de ese movimiento con tus respiraciones genera fuerzas centrífugas o centrípetas dentro del cuerpo que estimulan ciertos estados. De hecho, no solo en la meditación, sino el yoga tradicional, no lo que vemos hoy día en, en los diferentes estudios que hay por ahí en, en, en el mundo, incluso ya la India adoptó más la postura occidental que que la parte tradicional, pero quienes practicamos yoga muy tradicional, todas las escrituras sagradas invitaban a decir, siéntate o acomoda tu cuerpo en una posición y déjalo ahí, todo el tiempo que puedas. 
porque con la repetición del movimiento en ese circuito que creaste, empiezan a pasar ciertas cosas. La tensión se hace más profunda, empieza a haber una observación completa de todos los cuerpos, no nada más el cuerpo físico, sino también el emocional, el energético, el intelectual y el de gozo. Y cuando ocurre esa sinergia es cuando tú entras en estados meditativos. Entonces, te decía que hay varios niveles justo por esto, porque cuando tú acomodas el cuerpo, estás generando, estás, estás dibujando un patrón con la estructura más grosa que tenemos, que es el cuerpo, la más burda. Estás acomodando una estructura a través del... llamando la energía, tanto en tierra, donde entra, por abajo, ¿no? Por eso normalmente estás sentado al piso, porque haces contacto con la energía telúrica desde la base de la columna. Y la espalda erguida hace que esa energía potencie directamente, de forma ascendente, hacia la coronilla. En esto que los yoguis llamamos Sahasrara, o este portal, que se confunde por ahí en el New Age con que es un chakra, en realidad no es un chakra, sino que proyecta a este centro energético que conecta con las energías cósmicas. Y entonces estás juntando ¿no? la energía de la Tierra y la energía del cielo. En ese momento, todo tu cuerpo empieza a repetir ese circuito en el que estás acomodando, y empieza a hacer este dibujo cósmico que hace un portal y entras en un estado meditativo. ¡Qué belleza! Yo creo que sí es importante clavarnos, porque ya que entendimos eh, qué se necesita para empezar a meditar y qué es la meditación, la meditación va mucho más profundo que una herramienta donde te sientas o te acuestas para descansar, para relajarte, eh, para darle tranquilidad a tu pensamiento, sino eh, es una herramienta de transformación muy poderosa y los practicantes de meditación eh, que llevan muchos años o que continúan su práctica con constancia, pues pueden entrar a niveles eh, alterados de conciencia que muchas veces la gente cree que es estar como high, ¿no? Pero en realidad es simplemente salirte de, de los estados a los que estamos siendo homogenizados a estar, a la prisa, a la presión, al estrés y regresar a tu estado natural. Tú, desde tu conocimiento más amplio acerca de la yoga, ¿cuál es el estado natural del ser humano y a qué estados te invita a descubrir, eh, digamos, que la meditación? Mm, qué linda pregunta. El estado natural es el amor. No hay otro estado que no sea el amor. Rigo es amor y Enrique es amor. <risa> <risa> Sí, qué belleza, pero sí. ¿qué, ¿qué se siente este estado natural del amor? Porque también tenemos esta percepción de que el amor es un acto o es una generosidad o es dar o recibir, pero el amor es una energía. ¿Tú cómo experimentas este estado natural? Sí, bueno, y aquí podríamos abrirnos otras tres horas de conversación este, para hablar solo del amor. El amor normalmente se entiende como de tres formas, el amor personal, el amor universal, o el amor absoluto, ¿no? Esa es mi manera de, de, de normalmente transmitirlo como para entender la diferencia. El amor individual es yo amo a mi hijo, yo amo a mi pareja, yo amo la vida, ¿no? Pero hay un yo que ama a algo individual. Luego, hay un amor universal. Ok, hay una energía de amor. Yo entro a un lugar y se siente amoroso. O cierta atmósfera es amorosa, ¿no? Es, es una energía, es es este amor universal y luego hay un amor absoluto que, que refiere más a esta esencia que a la que me refiero cuando me preguntas cuál es la naturaleza del ser. La naturaleza del ser es amor, no es ese amor individual, no es ese amor universal, porque incluso en el amor universal estoy yo y estoy rodeado de este amor. Todavía hay una separación. Cuando hablamos de la naturaleza, quiere decir eso de lo que estás hecho. Ya no hay una separación. Ya no hay un yo que experimenta un amor o adentro o afuera. Es, ese yo se disuelve en amor y se convierte solo en amor. Es cuando alcanzas a ver estos tres niveles, puedes entender que unos te guían a los otros. Cuando tú sientes amor individual, cuando has estado en profundo y absoluto amor con alguien, aunque lo veas separado de ti, pero empieza ese amor que a veces te hace sentir que no estás separado. Que somos, la misma, que somos la misma esencia. Es como, ¿te acuerdas en las caricaturas cuando éramos pequeños que había alguien que seguía una esencia para llegar a algo? Es esto, este amor cuando lo experimentas a nivel individual contiene esa esencia que si la sigues a su origen 
te vas dando cuenta de que el amor está en todo, ¿no? Y eso pasa mucho cuando te enamoras. Todo se ve con un filtro distinto. Y si continúas como siguiendo esa, esa esencia, puedes llegar al origen que en realidad, ¿no? y aquí abrimos a otra parte mística, está en el corazón. Entras en este lugar donde te das cuenta que el amor es tu estado natural. Y entonces, la meditación como, como forma de entrenamiento sucede como, como cuando estás tratando de escuchar a través de, de o a una distancia de, de algo, ¿no? Como que guardas el aliento para que se agudicen los sentidos y puedas escuchar. Lo mismo pasa en la meditación, nada más que aquí guardas los sentidos hacia adentro. La respiración se empieza a ir mucho más abajo, es casi que ya no la sientes y de pronto los sentidos, los cinco sentidos que son con lo que percibes hacia afuera, se dirigen hacia adentro y van enfocando la atención tanto en el corazón, tanto, 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 que empiezas a percibir las cosas más útiles. Y es como si atravesaras un, un portal, un hoyo negro, un, un vacío, un, un hueco que te abre a la totalidad de quién eres. Esto es lo que los místicos de todas las tradiciones, no nada más el yoga, Jesús, Buda, eh, San Francisco de Asís, Juan de la Cruz, este, grandes místicos islámicos, rabinos especiales, o sea, mucha gente ha descrito, eh, Teresa de Ávila lo describía como el castillo interno, ¿no? Y es como cuando entras en este lugar donde te das cuenta que tu naturaleza es el amor, que, que la esencia de todo es el amor. No este amor individual, no este amor universal, sino el amor como esencia. O, o en algunas tradiciones, o a mí me gusta llamarlo conciencia. Entonces, digamos que la... ¿El amor es, la conciencia es la expresión del amor o cómo podrías definir tú la conciencia? Porque yo en lo personal he utilizado la meditación para hacerme más consciente porque al estar en este espacio hay momentos donde decido irme a los espacios entre pensamiento y pensamiento y hay en ocasiones que digo quiero observar mi mente a ver cuál es el contenido de mi mente y hacer conciencia, sacar a la luz y hacer más presente estos pensamientos y aprender a discernir, a alejarme de aquellos pensamientos que precisamente me alejen de mi amor. ¿Tú cómo podrías uh -huh. clasificar la conciencia? Perfecto. Sí, y es súper es, es bonito esto porque le pasa a todo mundo, ¿no? Y, y todo mundo que, que se acerca a la meditación. También vale la pena aclarar que no tienes que ser igual de clavado como lo que me acabas de escuchar decir para entrar a la meditación, ¿no? Porque a veces justo esta imagen del yogi en trance meditativo durante horas o el güey en la montaña o algo así también es una aversión a aquel que solo quiere un poquito de paz, que solo le quiere bajar tres rayitas al volumen de su mente. Está perfecto. La meditación toca y cubre todos estos niveles. Quien ya se dedica a esta, a esta búsqueda de la verdad, de, de, la natu de la naturaleza esencial, claro que va a pasar ahí todo el día. Como quien se dedica a actuar, pues actúa todo el día. Quien es contador, pues ¿no? está en finanzas todo el día. Quien es ingeniero, pues está haciendo lo que le toca todo el día. La meditación es igual. Un poquito de meditación te va a traer un montón de beneficios. Ya cuando te empiezas a enamorar de esta idea de que hay algo más de lo que siempre te han dicho, que hay algo más de lo que conoces, es cuando te empiezas a clavar. Pero no es necesario entrarle apuntando a que quieres llegar así de clavado, ¿no? sino a veces sentarte desde la individualidad, desde el yo soy Enrique o yo soy Karina, y me quiero sentar solo a hacerme más consciente. Claro que trae un montón de beneficios porque empiezas a observarte en todo lo que ocurre en ti nivel físico, nivel emocional, nivel mental, nivel energético y empiezas a notarlo y conforme lo vas notando vas encontrando estas sutilezas que te hacen sentirte, como bien decías, más en amor o más en coherencia, más en armonía contigo, con tu, con tu alrededor y con otros. Entonces el impacto fisiológico como el impacto social que tiene en tu vida es altísimo. Ahora, para contestar la pregunta sobre la conciencia, eh, en, tanto en, en sánscrito como en algunas otras traducciones en el mismo inglés, se hace referencia a una conciencia individual y a una conciencia absoluta. En el español yo me he encontrado, este, algún día leí un, un texto que lo explicaba muy bonito, y era 
lo, lo escriben diferente, ¿no? Conciencia solo con C o conciencia con SC o con S. Una refiere a la conciencia individual y la otra refiere a la conciencia absoluta. ¿Cuál es la diferencia? En la conciencia individual hay un yo y hay un mundo. Por lo tanto, yo participo en el mundo. En la conciencia absoluta, tú y el mundo no están separados. Es una sola conciencia que se manifiesta a través de todo lo que existe, toda la energía. Su expresión es el amor. Entonces, la conciencia se manifiesta a través de la energía y la energía lo podemos entender de una forma muy, muy clara como todo aquello que tiene alguno de los elementos. Tierra, agua, fuego, aire u éter. O éter. Cualquiera, cualquier cosa que se manifieste a través de los elementos es energía. Y todo lo que es energía tiene un principio de conciencia. Alguna vez me parece que has tenido gente que habla, habla contigo sobre, la, sobre el tantra. El tantra como, como, como cosmovisión justo refiere a la conciencia como un principio, la energía como el otro principio, y ambos están unidos, nunca están separados. La conciencia se manifiesta a través de la energía y la energía manifiesta a la conciencia y le da forma. Entonces, esta conciencia absoluta es esto a lo que aspiramos a experimentar de forma directa los yogis que queremos ¿no? esa experiencia directa de la conciencia. La conciencia individual, todavía que se percibe separada de esta conciencia absoluta, le llames vida, Dios, universo, Buda, Alá, Cristo, lo que, el nombre que tú elijas, todavía se ve separada y es perfectible porque en realidad está jugando con la idea de la personalidad. Entonces la hace más ligera, más pacífica, más tranquila, más inteligente, más sabia, más amorosa, más bondadosa, más compasiva, etcétera, 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 lo que tú quieras. Entonces, cual sea que, que elijas como razón para sentarte a meditar, la meditación te va a ir regalando esa posibilidad de verte completo. Mientras tú te ves separado del mundo o como un habitante del mundo, vas a ir haciendo más amorosa o más, más armónica esa personalidad. En el momento que entiendes que existe la posibilidad de no verte separado del mundo, en algunas tradiciones se le llamaba la vida eterna o el Holy Grail o no hay un montón de maneras de, de, de alcanzar esta naturaleza búdica o estado crístico. Y es, claro, cuando te entiendes ya no separado del mundo. Y entonces, cuando entiendes que no estás separado del mundo, pues empiezas a abrirte a esta posibilidad de sentarte o de vivir, ni siquiera es solo de sentarte, ¿no? Porque también eso es otro de los mitos, que solo en la meditación formal. Claro que la meditación formal te ayuda un montón a establecer las bases, pero llega un momento en el que simplemente se trata de vivir en esa absoluta presencia, en contacto con la conciencia y de no verte separado con el, con el mundo. Entender que todo lo que está pasando es una extensión de ti. La manera más, más simple de explicar esto, este, o sea, que sea mmm, como percibida de una forma que todos hemos experimentado es cuando sueñas. Cuando tú te vas a dormir y sueñas, Dentro del sueño estás viviendo una experiencia espectacular, ya sea que estés volando, que estés corriendo, que estés jugando, que estés hablando con alguien, que estés haciendo el amor, que estés experimentando algún tipo de, de, de forma de vida. Cuando te despiertas, te das cuenta que todo lo que adentro del sueño parecía estar separado, los diferentes personajes, el escenario, las diferentes herramientas u objetos que haya habido ahí, cuando despiertas te das cuenta que en realidad todo eso estaba contenido dentro de ti pasa exactamente lo mismo a una escala mayor cuando tocas esos estados de conciencia absoluta porque te das cuenta que todo lo que creías que estaba separado las otras personas el mundo, el diálogo, animales plantas, etcétera, en realidad solo existen dentro de ti y es ahí cuando te reconoces como esta conciencia absoluta Y me han preguntado que, qué pueden hacer para cambiar un hábito, qué pueden hacer para cambiar algún patrón de conducta, alguna emoción 
que llevan reprimiendo muchísimo tiempo o algún rencor que le tengan a otra persona, culpa, vergüenza. Y es por eso que hace unos años eh, hice la creación de este curso basado en mi libro El Arte de la Transformación, que es la alquimia práctica. Y la alquimia es el proceso justamente de integrar los cuatro elementos dentro del nuevo espacio que es el éter, despertando nuestro potencial humano con la integración de todos los aspectos de nuestro ser. Esta experiencia navega en seis módulos las técnicas de autoconocimiento y meditaciones para lograr la vida que queremos y que merecemos. Y el modo de navegación de este curso en línea es un módulo por semana, incluyendo la práctica diaria de las meditaciones. Y en la séptima semana ya puedes continuar con las meditaciones de acuerdo a tus necesidades. Lo puedes descargar y adquirir ahora en institutohabitos.com. Y este reconocimiento de la conciencia absoluta, digamos que como a un ser humano, eh, digo, puede ser la opción de que esté muy clavado y se dedique a esto como tú y yo, cada quien en nuestro ámbito, o alguien que incorpore la meditación a su vida, ¿cómo empieza a experimentar la vida? ¿Cómo le cambia esto, es, estos lentes que han estado empañados por creencias, por esta identificación del yo, del ego?, a empezar a ver la vida como realmente es la vida en realidad, no esta fantasía o esta ilusión que nos han impuesto. Pues, en mi, en mi experiencia, lo que una de las primeras cosas de las que te das cuenta cuando te sientas a meditar es que el 95% del tiempo tu mente está en una fantasía inexistente de ayer o de mañana ¿no? y que esta producción continua de pensamientos porque se están cubriendo pensamientos todo el tiempo que, que, estás, que estás despierto incluso cuando estás en estado de ensoñación la mente sigue activa ¿no? cuando ya estás, la mente ya no está activa pero tanto en ensoñación como en vigilia la mente está activa, está produciendo pensamientos. Y una de las primeras cosas que es notable en, en, en la meditación cuando, cuando empiezas a practicarla es la cantidad de bullshit que tira la mente. ¿no? Y te das cuenta de todo el tiempo y de toda la energía que se gasta en toda esta producción de escenarios. Ya sea que seas alguien cuyo pensamiento es visual o en palabra, como a estilo de guión, o en sensaciones físicas, sin importar cuál de estas tres formas, porque es una de estas tres la que te predomina, toda esa energía está produciendo el, híjole, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, o me estoy acordando una memoria, o estoy en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras revelaciones en la meditación es, wow, esta cabeza neta no para. Y entonces, cuando te das el espacio o tienes la, la instrucción o el acompañamiento de alguien competente en la meditación que te puede hacer ver de, ok, a ver, estuviste 10 minutos sentado o 15 o 20. ¿Todo eso que pensaste pasó? Pues no, no pasó, ¿no? Yo estaba aquí sentado, ok. Entonces, empiezas a ver que los procesos de la mente van hacia el recuerdo o la memoria, hacia la proyección del futuro o hacia él, eh, el estar analizando el pasado, ya sea que sea un conocimiento válido o un conocimiento inválido. Y cuando te das cuenta de estos procesos, hay una liberación de decir, fuck, pues no le tengo que estar creyendo a mi cabeza todo el santo día, porque creo que es lo que nos pasa a la mayoría de seres humanos, que de, cuando somos muy pequeños, cuando somos niños, la mente no está. ¿no? Si tú platicas con un chiquitín de menos de 5 o 6 años, la mente no está todavía instalada. Empieza a instalarse por ahí en esa edad, empieza a desarrollar un software y por ahí de los siete o en adelante se empieza a instalar ya con un reconocimiento total de, ah, sí, yo soy esto. Por ahí de los 13, 14 y empieza ya el, el asentamiento de mi personalidad. Pero cuando éramos bebés, la cabezota no estaba ahí este, como principal del show. Entonces, cuando recuerdas eso y cuando te das cuenta y te das la oportunidad de decir, claro, la mente ahí está y está produciendo cosas, pero ni les tengo que creer, ni tengo que hacer todo lo que me dice, ni tengo que escuchar todo lo que me dice. En mi opinión, esa es una de las primeras liberaciones que viene con la meditación, 
Y eso naturalmente te empieza a abrir a estar más aquí, a decir, a ver, eso es lo que estoy pensando, pero ¿qué está pasando realmente? Más allá, a ver si quito mi cabeza de ahí, ¿dónde estoy? Esta zona a la que los deportistas les gusta entrar es justo esa, porque se van del pensamiento y están en el momento presente. Cuando tú estás haciendo el amor con alguien, cuando tú estás realmente en una conversación, no estás pensando, estás ahí. Y por eso esos momentos saben tan especial, porque estás presente, no estás utilizando la cabeza como una herramienta de estadía, sino que estás en lo que está ocurriendo realmente. Esa para mí es una de las principales, de las principales cosas que pasan al principio de la meditación. Y la otra es darte cuenta que puedes habitar desde la respiración, que puedes frenar todo el movimiento cuando dejas que la conciencia te respire. En un principio puedes pensar que eres tú quien respira y decir, no, es que yo respiro tranquilo o yo respiro agitado. Es, no, a ver, date cuenta, ¿tú qué haces para respirar? Cuando te vas a dormir, tú no estás haciendo nada y el cuerpo está respirando. Lo que quiere decir que tú no eres necesario o necesaria para que esto respire. La vida te está respirando a ti. Y cuando te das cuenta de eso y te haces a un lado, bueno, ¿no? viene todo un descubrimiento fascinante de dejar que la vida empiece a ocurrir. Entonces, a menor escala, quien empieza a meditar y no se vuelve loco porque su cabeza se empieza a, a aventar cosas que le gustan y cosas que no le gustan, y se abre a estos principios. Y aquí es donde es muy, muy recomendable tener un maestro que ya haya experimentado la meditación eh, ¿no? de forma directa durante, durante un tiempo porque muchas de estas preguntas te las puede resolver alguien directamente y es decir, no, a ver, no, no abres por ahí no, no te claves en esa parte vente para acá hoy lo que pasa en el mundo, tanto de la meditación como el yoga ¿no? es que hay mucha gente que se forma express el otro día veía yo cursos ¿no? de, de una y de la otra disciplina como, a ver, te voy a enseñar 10 técnicas y ya eres maestro y es como, güey, no va a pasar o sea, si quieres enseñarle a alguien, siéntate y hazlo diario. Exacto. Y hazlo diario algunos años hasta que lo entiendas. Y cuando lo entiendas tú, entonces ya le empiezas a enseñar a alguien. Es que Pero yo creo, contrario... yo creo, Enrique, digo, ahí, ahí concuerdo contigo que una cosa es entender una técnica desde la mente, pero cuando hablamos de estos principios, tanto la meditación, la yoga, la transformación personal, la espiritualidad es una experiencia. Yo no puedo guiar a alguien adecuadamente si no lo he vivido en carne propia y puedo realmente, uh -huh. como tú me lo estás explicando, porque digo, yo medito, pero no, no soy una meditadora profesional como tú. Eh, tú ahorita me estás invitando a a pues digamos a inspirarme a meditar más porque hay más por descubrir y hay más de lo que me tengo que alejar no para 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 vivir en este en esta conciencia absoluta entonces eh, eh, la experiencia a ti cómo te ha llevado porque digo somos amigos desde hace muchos años y siempre me llama la atención cómo va evolucionando esta práctica en ti y hablabas de algo, eh, una palabra que utilizas mucho, que es la sutileza. ¿En qué momento puedo descubrir la sutileza y de qué consta la sutileza del ser humano? Mm, qué lindo. Eh, voy a contestarte primero la parte de la sutileza porque es muy bella. Cuando alguien es aficionado a cualquiera de las artes o incluso a la naturaleza, ¿no? cuando tú te paras enfrente de... de de una de estas cosas bellísimas que hay en la naturaleza. Todo es bellísimo, pero hay algunas que llaman más la atención, ¿no? Y que, y que están ya ahí generalizadas como estos momentos bellos de la naturaleza. Pero cuando tú te paras enfrente de ellas, puedes ver la imagen completa de un atardecer o de las olas o el mar o un árbol precioso, un bosque divino, este, un, una, una mujer o un hombre este, que te parecen a ti fascinantes. Los grados de sutileza tienen que ver otra vez con esta atención. Cuando tú, imagínate que partieras esa imagen en miles de cuadros pequeñitos y pudieras ver a detalle cada uno de los aspectos que construyen esa gran imagen. En el caso del mar, ver la ola, pero dentro de la ola ver las gotas, ver los cambios de color, ver cómo la luz proyecta. 
ver este, este reflejo que juega entre la luz y el agua. Lo mismo pasa con la práctica meditativa. Sí, al principio a lo mejor te sientas y lo primero es, vale, pues me siento y que el cuerpo no me esté fastidiando por estar en la misma posición, ¿no? Y ahorita hablo de ese mito de la posición también, pero... Y luego vas entrando en las siguientes capas, ok, el cuerpo ya no está dando lata. A ver, hay sonidos externos, ok, paso los sonidos. Hay sonidos internos, paso los sonidos. Está mi respiración, está el latido del corazón. ¿Qué hay entre el latido y latido? Y entonces vas entrando y vas ganando sutileza, ¿no? Vas, vas teniendo una percepción más íntima, más profunda, más completa de lo que realmente está pasando. Y esto nos pasa en todo. En las relaciones humanas, cuando empiezas a conocer a alguien, vas aumentando tu ¿no? conforme estás expuesto o expuesta a la experiencia, vas ganando esa intimidad cuando haces el amor con tu pareja. ¿no? Mientras más veces repites, mientras más presente estás durante el acto, mientras más estás ahí, esta experiencia directa se hace más amplia, más sutil. Y con esta sutileza se revelan regalos preciosos que siempre estuvieron ahí, pero que quizá no estábamos percibiendo de entrada. Ok, y no, y me encanta tu explicación de la sutileza porque te voy a decir algo que me ha pasado. Yo también empecé a meditar como a los 9, 10 años. Me dio mi papá la técnica de la meditación trascendental. Fuimos a, a los centros de Maharishi Mahesh y después ya en mis 20 exploré mucho con Vipassana. También fui al retiro y después ya me fui más como a, a la meditación dinámica. Pero como sigo meditando en mi propia forma, como dices tú, hay diferentes tipos de meditación. Algo que me ha pasado, y esto es algo muy reciente, y a ver qué me puedes decir tú como experto en esto. Me despierto en la mañana y empiezo a sentir la sutileza de lo que pasa en mi cuerpo al despertar. O sea, empiezo a sentir las piernas, el cosquilleo de la circulación, empiezo a sentir el sistema digestivo, los primeros pensamientos de la mañana y es fascinante, pero puede darte un poquitito de miedo, ¿no? Yo ahorita siento como, eh, como se empiezan a activar las piernas y digo, ¡ay, esto es algo nuevo, esto es algo que nunca había sentido! Y para mí es la belleza de la meditación que después de tantos y tantos y tantos años no te aburres porque estas, eh, estos matices, estas sutilezas que vas descubriendo de ti son fascinantes. Y luego también darte esta perspectiva de no soy mi cuerpo. Aunque soy mi cuerpo, pero no me identifico con él, pues te ayuda mucho también con el dolor. ¿no? Hace poco me operaron y medité durante la operación y me ayudó a mantener mi sistema nervioso, tranquilo, eh, a conectarme con las sutilezas de la sanación y no solo con el dolor. ¿Tú cómo has experimentado esto en carne propia? Sí, es increíble lo que, lo que, lo que acabas de describir. Y te, te voy a decir una cosa primero, de, antes de hablar de la sutileza en ese aspecto, cuando decías de los, la, las formas o los tipos, sí, siempre me gusta contar porque es así. Hay, hay muchas formas de irse a dormir, pero solo hay un tipo de estar dormido, ¿no? Es como, cuando estoy dormido, estoy dormido. No importa si entré acostado boca abajo, acostado boca arriba, abrazando a alguien de lado, hecho bolita, en una silla, en el coche, en el tren, en el avión. No importa, me dormí. Lo mismo pasa con la meditación. La meditación es un estado, es el estado meditativo. Lo otro, a lo que llamamos técnicas o, o tipos de meditación, no son tipos de meditaciones. Hay una meditación y lo demás son tipos de entrada a la meditación. Y cada uno de nosotros, al igual que para dormir, tenemos un ritual diferente para invitar al estado meditativo. Yo no puedo decir, a ver, me voy a dormir y me aprieto la frente y estoy dormido, sino que repito mi ritual que me ha funcionado durante mi vida y en algún momento el estado de ensoñación o el estado del dormir profundo se apodera de mí. ¿no? Y entonces yo dejo de estar y aparece el estado. O sea, deja de estar Enrique y aparece el estado. Porque ni en el sueño, ni en el, ni en el dormir profundo, en el sueño a veces por la asociación mental, pero en el, en el dormir profundo no hay un Enrique que está durmiendo, simplemente estoy dormido. 
Claro. Lo mismo pasa con la meditación. Y Yo voy... repito un ritual, dime. Sí, no, y, y, y digo, se me hace fascinante tu explicación, digo, y todavía lo voy a poner un poquitito más coloquial, porque ahorita se me ocurrió esto, es como cuando vemos a alguien que tiene muchos estimulantes que están en drogas o están en alcohol y dices, qué estadazo, dejó de ser esa persona y está como en este estado de, de que no se desconoce, no sabe quién es. Digo, obviamente la meditación es la otra parte, pero para que tengan un punto de referencia de, de, de decir cuando estoy en un estadazo, ¿no? Y digo, a mí me pasa claro. también estos estados meditativos que de repente estoy poniendo el agua para la pasta y echo la pasta y de repente ya no sé si estoy en el presente o no porque me inmerso en el agua y digo, estoy en un estadazo, Claro, sí, sí, porque hay esta disasociación uh -huh. con lo que creo ser, uh -huh. ¿no? Y en esta disolución de lo que creo ser hay un potencial maravilloso y ahí lo voy a usar de puente a lo que decías de, de las sensaciones matutinas. Sí. Esas sensaciones entre estado y estado, o sea, hay tres estados, hay cuatro estados, pero los tres estados principales o los que todo el mundo conoce son estar despierto, uh -huh. estar dormido o estar soñando. Mm. Cuando tú transicionas de uno al otro, porque además los tres están interconectados y un día en un, en un gráfico o un día que estemos en video te lo puedo explicar incluso en el signo este poderosísimo del OM, explica estos tres estados, ¿no? Cada, cada curva es la representación de uno de estos. Cuando tú brincas entre estados, cuando pasas de estar dormida, a estar despierta o viene saliendo de la ensoñación a estar dormido en un, en un ciclo habitual, a estar despierto, perdón, en un ciclo habitual, lo que pasa es que en la transición se hace mucho más evidente que hay algo que transiciona. Este algo que transiciona empieza a habitar el cuerpo en la mañana. Y como todavía la mente que no viene de estar en una operación activa hacia afuera, porque los sentidos estaban interiorizados, la sensación es mucho más profunda, el eco es más grande y entonces sientes la pulsación del corazón, el pulso continuo que hay entre latido y latido, sientes justo cómo se empiezan a despertar los canales sanguíneos, energéticos de las piernas, de la pelvis, del pecho, de la cabeza, los brazos, las manos y todas estas sensaciones que en la mañana pareciera que ocurren en cámara lenta no es otra cosa que tu atención magnificada al nuevo movimiento que no estaba ocurriendo antes. Porque digamos que el muchas veces... Ocurría. Sí, había pulsación, había movimiento sanguíneo, pero tú estabas en otro estado. Entonces, cuando entras uh -huh. otra vez al estado de, de despierta, uh -huh. esa transición es mucho más evidente. Incluso hay muchas prácticas del, del sistema tradicional de yoga que desafortunadamente no se enseñan mucho, pero quienes lo practicamos podemos acompañarte en el viaje de utilizar estos momentos como trampolín, porque cuando te das cuenta de eso puedes trascender tu entendimiento común o habitual de lo que eres y empezar a abrirte a estos, eh, estas diferentes capas de tu verdadera naturaleza y decir, ok, aquí hay una puerta. Si tú cuando te despiertes mañana en la mañana utilizas esta sensación y pones toda tu, aten tu atención, en la vibración o en el movimiento que sientes en la pierna, número uno, vas a trascender ese miedo de, fuck, ¿qué me está pasando? no Esto se siente raro. Sí. Lo que pasa es que en, en tu caso son tantos años de práctica que otra vez tu nivel de atención y de sutileza es cada vez mayor y de pronto empiezas a experimentar esto y sin un contexto este, adecuado, alguien podría espantarse uh -huh. con que tú tienes de, de todo lo estudiado puedes decir, ok, esto va por aquí pongo mi atención directa a mí es, se convierte esa pulsación o ese movimiento sanguíneo de la pierna o lo que sea de la pelvis me voy a clavar ahí, ese es mi objeto de meditación y te concentras lo suficiente esa misma concentración se abre en un estado meditativo mm. que ahí es, es donde, el... de donde me salgo de mí a través de esta nueva sensación a donde llevo mi atención y ahí es donde me disuelvo, digamos, en esta, en esta conciencia absoluta, en este amor absoluto. Exactamente, porque entonces esa, esa salida de ti, como le acabas de llamar, sí. es más bien una entrada en ti, ¿sabes? Ajá. Dejas el disfraz entendido, un poco como cuando llegas a tu casa y te quitas la ropa que traes hoy, ¿no? 
Y entonces llegas, dejas el outfit de hoy uh -huh. y te descubres en tu verdadera naturaleza, tal como eres. Lo mismo pasa en estos momentos. Es como dejo el disfraz de Enrique o de Karina o del de nombre, el nombre que quieras y me encuentro como soy realmente. Entonces estos momentos son un puente precioso de disolución. Claro, pero como, como lo mencionas, claro, que, que es todo un camino y que necesitamos de guías, ¿no? Tú ahorita me acabas de, por ejemplo, guiar y mañana en la mañana va a ser muy diferente mi experiencia. Y hay, hay práctica y entonces vas practicando y te vas encontrando con algo, entonces regresas, oye, me pasó esto, ah, sí, mira, dale por aquí, dale por acá. Y la vida es eso, es un completo y absoluto laboratorio para estar experimentando ¿Qué onda con la conciencia? Tanto la individual que se aferra a su personalidad como la conciencia universal o absoluta que está experimentando a través de diferentes conciencias individuales. ¡Qué belleza! Y Enrique, a ver, ya, ya tenemos dos minutitos y no quiero que te me vayas sin comentarnos dónde das clases, eh, cómo puedo empezar a meditar, cómo puedo buscar este acompañamiento y pues que, que, que nos des la información de dónde encontrarte para, para todos ustedes que estén interesados en darle seguimiento a esta práctica contigo. Mm. Eh, bueno, la manera más sencilla de contactarme es a través de mi página, enriquefedes.com. Eh, ahí están las diferentes formas en las que estoy compartiendo ahora, que son cursos en línea. Hay algunos cursos ya pregrabados ahí donde puedes... Eh, incluso podemos regalar si quieres un, un, un curso de, que explica los beneficios de la meditación de una manera muy simple eh, lo podemos poner ahí en las ligas eh, pero dentro de la página hay cursos que explican el funcionamiento de la mente cómo entrarle con bases conscientes a la meditación desde la postura, la respiración dónde hacerlo, la hora la forma, los altares o sea, todo, el, todo, el, todo lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo empezaba todo eso lo tengo, lo tengo en un curso que está ahí disponible en la página. Doy retiros de vez en cuando. Eh, cada dos, tres meses hago un retiro como para introducir en esto y en algunos otros temas sobre la espiritualidad y sobre cómo integrar la vida diaria en la espiritualidad. Eh, y además tengo un grupo todos los martes en la noche. Meditamos con sonido y hacemos sound healing con cuencos tibetanos. También está ahí en la página la información, se llama Vibra, el grupo, y, y nos juntamos una vez a la semana y compartimos meditación, sonido, y entramos a profundidad en estas cosas, además de que ahí en la misma plataforma de la, de la membresía me pueden ir preguntando y yo voy contestando las respuestas a ritmo y cuando se hace un volumen interesante hacemos sesiones de preguntas y respuestas. Eh, y la otra forma es que doy acompañamiento individual. Hay, hay gente que que le quiere entrar de lleno y entonces nos, nos vemos una vez a la semana, una vez cada 15 días y vamos adaptando el contenido a las experiencias personales. Cada quien me va preguntando y vamos entrando ahí y a partir de ahí los voy guiando en, en poder ampliar este entendimiento de su verdadera naturaleza. Qué maravilla, Enrique. Pues te quiero agradecer, la verdad, a pesar de que eh, tuve la oportunidad de hacer muchos talleres en la que era tu casa de, de yogis en la San Miguel Chapultepec, que ya no está, pero eh, tantas veces eh, que comimos y que estuve dando talleres, nunca había tenido la oportunidad de eh, ampliar la conversación acerca de la meditación contigo, así que Quiero agradecerte porque hoy, a pesar de que llevo muchos años en esta práctica, aprendí muchísimas cosas y seguramente todos ustedes que nos están escuchando quedaron igual de fascinados y pues la recomendación es meditar. Eh, vayan a la página de Enrique, en realidad es, es un hombre que es muy congruente con lo que está enseñando y pues ya lo conocieron en este podcast y a ti querido te quiero dar las gracias eh, pues por todo lo que estás haciendo en el mundo y pues por tu cariño y por estar eh, siempre presente así que muchas gracias por haber estado en este podcast ah, Muchísimas gracias por la invitación y a todos por, por haber aguantado hasta, hasta, hasta aquí mi voz y las cosas que estaba yo diciendo Buenísimo y a todos ustedes hasta la próxima Y vivir la vida en su plenitud empieza por la alimentación y cuando dejamos de consumir el azúcar algo sucede que nos comenzamos a despertar 
porque el azúcar ya sabemos que nos adormece las emociones, nos adormece el cuerpo, causa inflamación y cuando yo no me siento bien y tengo este vehículo, este templo que es mi cuerpo en, en salud total, eh, que el azúcar pues no está considerada como una sustancia que nos provoque una salud eh, integral, una salud plena, pues podemos vivir eh, prosperando. Y es por eso que en Woketo decidimos hacer toda esta variedad de postres, de helados, de paletas sin azúcar, utilizando el monk food, precisamente para que podamos disfrutar de esas cosas hermosas, del dulce de la vida, pero de una forma sana, de una forma vibrante y que apoye nuestro cuerpo y no lo enferme. Y abrimos una heladería en Vicente Suárez 25 Colonia Condesa y para todos ustedes que estén interesados porque también ya vendemos estos helados en diferentes eh, supermercados del país, pues vayan a roqueto.com.mx y experimenten la vida dulce sin azúcar.